Hi everyone! Balik tayo sa ating tutorial. So ngayon is nasa Math 6 tayo, Quarter 1, Module 1. Adding and Subtracting Fractions. Ito yung tinatawag nating fraction. Itong 1 half, 1 fourth. Ang number na nasa taas ng ating fraction, tinatawag nating numerator. Ang number naman na nasa baba is tinatawag nating denominator. Ito naman ang tinatawag nating similar fraction. 1 fourth and 2 fourth. Bakit similar fraction? Kasi magkapareho ang kanilang denominator 4. Ito naman, dissimilar fraction, 1 half and 1 fourth. Bakit dissimilar? Kasi hindi magkapareho ang kanilang denominator. So, ang denominator niya is 2 at dito is 4. So, tinatawag natin itong dissimilar fraction. Ito naman is mixed fraction. So, 1 and 1 half and 1 and 1 fourth. Tinatawag natin itong mixed fraction kasi meron siyang kasama na whole number. So, itong si 1 at itong si 1, ito yung whole number natin. Ito naman sa baba, 5 over 4 is tinatawag nating improper fraction. Bakit improper fraction? Kasi malaki ang kanyang numerator na 5 compare sa kanyang denominator. Sa pag-solve ng fractions, alam natin na ang ating sagot is dapat naka-simplyest form. So, meron tayong mga example dito. Itry natin itong isimplify. Maghanap tayo ng number na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa. So, si 8 pwede nating ma-divide sa 4 at si 20 pwedeng ma-divide sa 4. So, 8 divided by 4 is equal to 2 over 20 divided by 4 is equal to 5. So, ang 8 over 20, kapag isimplify mo siya, magiging 2 over 20. 5. Si 5 over 20 naman. Ang pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa is 5. So, 5 divided by 5 is equal to 1 over 20 divided by 5 is equal to 4. So, kapag simplify mo siya, magiging 1 fourth. 3 over 15. Si 3 over 15, pwedeng i-divide pareho kay 3. So, 3 divided by 3 is equal to 1 and then 15 divided by 3 is equal to 5. So, ang sagot niya is 1 fifth. And then, 18 over 36. So, anong pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? 18. So, si 18 pwedeng i-divide kay 18 at si 36 pwedeng i-divide kay 18. So, 18 divided by 18 is equal to 1 over 36 divided by 18 is equal to 2. So, 18 over 36 is equal to 1 half. And then, lastly, 9 over 12. So, si 9 pwedeng ma-divide sa 3 at si 12 pwedeng ma-divide sa 3. So, 9 divided by 3 is equal to 3. And then, 12 divided by 3 is equal to 4. So, ang sagot natin is 3 fourth. Ngayon, proceed na tayo. So, meron tayo ditong adding similar fraction at adding dissimilar fraction. Uunahin muna natin ang addition pagkatapos yung subtraction. So, similar fraction kasi magkapareho ang denominator. Kaya, tinatawag nating similar fraction. So, paano tayo mag-add ng similar fraction? Kapag nag-add tayo ng similar fraction, napakadali lang. Kasi, ang gagawin natin is kukopyahin lang natin ang kanyang denominator. So, kopyahin natin si 4. So, 1 fourth plus 2 fourth, kopyahin natin ang denominator na 4. Pagkatapos, ang ating numerator na 1 at 2 is i-add natin. So, 1 plus 2 is equal to 3. So, ang sagot natin, so 1 fourth plus 2 fourth is equal to 3 fourth. So, ito na yung sagot natin. Ganyan lang kadali mag-add ng similar fraction. So, another example. 2 tenths plus 4 tenths. Again, kopyahin natin ang denominator na 10. And then, i-add ang numerator. So, 2 plus 4 is equal to 6. 6 over 10. So, ito na ba yung sagot natin? Hindi pa. Kasi si 6 over 10, pwede natin siyang ma-reduce into lowest term or pwede natin siyang isimplify. Gaya ng ginawa natin kanina. So, ano yung number na pwedeng ma-divide sa kanilang dalawa? 2. Kasi si 6 pwedeng ma-divide kay 2. Si 10 pwedeng ma-divide kay 2. So, 6 divided by 2 and 10 divided by 2 equals 6 divided by 2 is equal to 3 over 10 divided by 2 is equal to 5. So, ang sagot sa 2 tenths plus 4 tenths is equal to 3 fifth. Adding the similar fraction naman tayo. So, dito, mahihirapan tayo ng konti. Pero, syempre, review na lang yung lesson na to kasi napagdaanan na natin sa ating grade 5 or grade 4. So, adding the similar fraction. The similar fraction, again, is hindi magkapareho ang kanyang denominator. So, meron tayong problem dito. Tina needs 3 fifth cups of water to bake a cake. 1 half cups of water to make cookies and 2 third cups of water to cook for rice. How many cups of water does she need in all? In all, ibig sabihin i-add natin. So, meron tayong tatlong given. Meron tayong 3 fifth, 1 half, and 2 thirds. So, meron tayong dissimilar fraction kasi hindi magkapareho ang kanilang denominator. Meron tayong 5, meron tayong 2, at meron tayong 3. Base sa ating problem, meron tayong tatlong given. So, that is 3 fifth plus 1 half plus 
two thirds. So ang unang gagawin natin kapag nag-add tayo ng dissimilar fraction or fraction na hindi magkapareho ang kanyang denominator, ang unang gagawin natin is hahanapin natin ang kanyang LCD or least common denominator. Pagkatapos gagamitin natin ang kanyang LCM or least common multiple sa paghahanap ng LCD. So kapag naghanap tayo ng LCD, para lang tayong nag-skip counting gamit ang kanyang um, LCM. So unahin natin si 5. So, 5, kapag hanapin natin ang kanyang multiple, so 5 times 1, 5 times 2, 5 times 3, or mag-skip counting ka lang. So, 5, 5, hay nako, nandito na naman tayo sa struggle na ito. 10, 15, 20, 25, 30. Si 2 naman, so 2, 4, 6, 28, 30. So, si 3... 3, 6, 9, 12, 30. So, ito yung LCM or least common multiple ni 5, ni 2, at saka ni 3. So, ang gagawin natin, hahanapin natin ang kanilang LCM kung saan sila nagkapareho. So, mapapansin natin na nagkapareho sila sa 30. So, merong 30 si 5, 30 si 2, at 30 si 3. So, ibig sabihin, ang kanyang LCD or least common denominator is 30. Ngayon, gagamitin na natin ang ating LCD or ating least common denominator na 30. So, ang gagawin natin, ang ating LCD, i-divide natin sa ating denominator pagkatapos i-multiply sa numerator. Again, ang LCD, i-divide sa denominator at i-multiply sa numerator. So, 30 divided by 5 is equal to 6. 6 times 3 is equal to 18. So, ilagay mo dito si 18 sa bagong numerator plus... 30 divided by 2 is equal to 15 times 1 is equal to 15. Plus, 30 divided by 3 is equal to 10 times 2 is equal to 20. So, kopyahin natin si denominator na 30. Pwede na tayong mag-add kasi pareho silang tatlo. Meron na silang denominator na 30. So, 15 plus 18 is equal to 33. Plus 20 is equal to 53. So, 53 over 30. Ito na ba yung sagot natin? Hindi pa. Kailangan natin isimplify si 53 over 30 dahil improper fraction siya, malaki ang kanyang denominator. A uh, numerator rather, sorry. Ang gagawin natin is i-divide natin si 53 divided by 30. So, 53 divided by 30. So, 53 divided by 30 is 1. 1 times 30 is equal to 30. Subtract. So, 3 minus 0 is equal to 3. And then, 5 minus 3 is equal to 2. So, ang sagot natin, ito yung ating whole number, 1. Ito yung ating numerator, 23 over denominator na 30. So, ang sagot natin sa 3 fifth plus 1 half plus 2 third is 1, 23 over 30. So, stop na muna tayo dito sa ating addition. Ang susunod nating pag-aaralan is subtracting of fractions para hindi masyadong mahaba yung ating video. See you in our next lesson. Bye!